Bueno, voy a enseñar aquí cómo se cambia el filtro de, de diésel perdón, de combustible del motor y el prefiltro que está aquí. Ok, what we're going to do now is just show you how to change the pre-filter and filter of the diesel engine of a D255 Volvo. De 255 Volvo. Pues nada, con una llave 11 11 just need to go of this not here aflojamos aquí y tienen que tener en cuenta que al aflojar va a caer todo el combustible por debajo okay. all the diesel is going to fall down underneath así que yo tengo puesto un vaso de medio litro para que coja y no se me caiga la centina put a little bottle of half a liter glass down here and if you can see there because this is going to end up falling down and spilling all the diesel which you want to save up to then refill the thing una cosa muy importante very important thing voy a olvidar turn off the diesel Tank. Apagar el tanque de combustible, casi me olvido. Y aquí seguimos aflojando este tornillo hasta que llegara al punto que en la parte de abajo, como vemos ahí, ahí está, that will fall, voilà. y ahí el diésel ha caído. Aquí tenemos el diésel cayendo un vaso para que no caiga por todos lados y así rellenar el prefiltro nuevo lo utilizaré y aquí se ve lo asqueroso que estaba Here you see how disgusting the pre -filter was. y eso que hay que cambiarlo cada 500 horas y yo le he hecho poco más de 300 por precaución lo cambio mucho antes de tiempo pero ahí se ve que estaba a punto de tupir después tiene dos Uh, ¿Cómo se llama? Selladores de estos que uno va metido dentro de la carcasa esta metal. Yo prefiero dejar el antiguo que está puesto para no meter uno nuevo y que se doble y que pierdas el diésel. So I'm saying you got two sealers like this. I prefer to leave the old one in as it's not that old, you know, because you might put it in and it folds up like so, like that. It folds up like that and then the diesel spills out. So you have it underneath there. You're going to make sure the seal is well put on. And take this screw out. Sacar este tornillo and you've got another seal here. You see squashed up. So that one I am going to change now. Aquí tenemos el tornillo. Here's the, the screw. Here you got this little... If I can do it with one hand. Little one here that one on there can you see the plastic one yeah put it right to the end take the old one off and put it right to the back este reten aquí lo metes hasta atrás y este si sí se debe poner completamente nuevo el otro se puede reutilizar como digo aquí vemos lo super sucio que estaba esto y eso que no tenía las 500 horas que dice el manual, si no tenía apenas 300 horas, depende de lo sucio que esté el combustible donde lo eche. I'm saying that this is the pre-filter that I've taken out. It doesn't even have 300 hours, and the manual says you've got to change it every 500, but it depends how dirty the diesel is wherever you buy it. So this can be the cause of a, mm, uh, some bad news if your engine suddenly fails when you're close to rocks or whatever. So this is how important it is to change the pre-filter. Que digo que esto es lo importante que es cambiar el prefiltro, que puede esto significar el desastre. Si se te para el motor a causa de que esté tupido el prefiltro o el filtro, se te para en un mal momento cerca de una zona de rocas o lo que sea, y puede ser un grave problema. Por lo tanto, mejor cambiarlo a tiempo o con antelación que esperar a que se te tupa. Entonces la cazoleta está del prefiltro. 
como pueden ver está tiene suciedad adentro que se está así inside así que es cuestión de sacarle todo el musgo que tenga dentro también y esta este como se llama This seal como se llama no me acuerdo cómo se llama pero esto pues como es de goma y se cambia cada x hora pues puedes utilizar la misma por lo tanto lo dejas colocado en el mismo sitio y así evita que se derrame el diésel y el prefiltro nuevo que lo tengo aquí preparado aquí está el viejo meterlo en una bolsita una vez colocado el prefiltro otra vez en su sitio y habiendo llenado la cazoleta de diésel el diésel que antes no dejamos que derramase so after putting um, refitting the the new pre-filter in we tighten here previously filling the bottom and glass thing. Filtro instalado. Once you got the pre-filter installed, hay que una piecita de esta quitar el filtro que es este. With this tool, you got to take the filter off, which is this one. Okay. Once you unscrew it, una vez que lo desenrosca, echas el diésel ahí. Throw the diesel in there, so your bottom of the boat doesn't fill up. Y filtro nuevo, le llenas el diésel aquí y lo vuelves a enrollar. Te digo, filtro nuevo, new filter, damos la vuelta, lo ponemos ahí, turn it around, put it there, and we refill it. Y lo rellenamos, así tenemos que bombear menos todo. And we gotta fill up, fill up the, you'll have to you gotta bleed it afterwards so to avoid having to bleed it so much you fill it up like that already it's got diesel in it so you don't have to bleed it for so long and go crazy about it let's see if I can fit it up there let me see what we're going to put it here well that's what I do I fill it first hay que purgarlo, pero no tanto tiempo. Entonces una vez que esté ya enroscado, le damos el aprete pertinente con esta llave. Once we've screwed it on, we'll get this tool again and tighten it up. Llegados hasta este punto, todo el día es el que tenían los, el filtro del prefiltro, que aquí vemos lo poco que ha sobrado. Por lo tanto los filtros deben estar llenos, este está vacío o casi lleno. Por lo tanto, le hables, abres otra vez el paso de diésel. You open the diesel uh, closing valve. Once, uh, as you can see, the glass is nearly empty. So the both filters are nearly full. And then you've got to open this little one here. Tienes que abrir este tornillo aquí. And con esta maneta aquí. With this little pump here. And the pump of the diesel. You start pumping and you bleed the system till the diesel comes out of that top. Aquí te pones a purgarlo hasta que salga el diésel de ahí. Y puede tardar un ratito, pero como están casi llenos los dos, no debería tardar mucho. As both filters are nearly full of diesel, it shouldn't take very long. Bueno, apenas 10 segundos después haber parado de grabar se ve ahí verdad se aprecia ok not even 10 seconds after stop recording you can see it's bleeding there that means both eso significa que los dos filtros están llenos el prefiltro y el filtro vamos a sacarlo bien vale, ahora lo que hay que hacer es cerrar este tornillo what we're going to do is close thing and una vez apretado once it's tightened uh, con suerte está todo bien hecho no hay fuga y ahora sería ir a arrancar el motor if we're lucky 
we're going to go and start the engine. I've bleeded the system. Put two new, put two new filters, pre-filtered filter, and with a bit of luck, this should start straight away. Vemos que arranca de inmediato. Start straight away. So my advice would be, mi consejo sería engranar aquí, engranar aquí punto muerto y acelerarlo en vacío. My advice would be put it in neutral gear, accelerate it. See the spurt of water coming out of there. That means the impeller is working. Significa que el impeller y el refrigerante de agua está funcionando y por ahora no se ha parado, por lo tanto eso significa que no tiene aire en el sistema, que los dos filtros están bien llenos y bien puestos. Okay, boat hasn't, the engine hasn't stopped as you can hear, so that means both filters have been uh, um, well filled up and well tightened. And welcome to the Octopus Sailing Yacht. I'm going to give it a wash. Denle un me gusta en Facebook, Octopus Eye Sailing Yacht. Give it a little like on Facebook. Y nada, eso ha sido todo. That's been all, so you can save yourself some money. Se pueden ahorrar un poco de dinero si aprenden a hacerlo ustedes mismos. Y claro, en un momento de apuro, que se les pare el motor porque esté bloqueado o tupido, pues ya saben hacerlo. Se ahorran un dinero ya que lo hacen ustedes mismos. Y en un momento de peligro, de apuro, como digo, pues pueden solventar ustedes el problema sin necesidad de llamar a nadie. And as I say, if you got a, uh, an emergency or something because it blocks, well, just with these few steps, you can learn how to do it yourself and don't have to depend of anybody, whether it's an emergency or just to save yourself a little bit of money. A few easy steps, you can change the oil filter and pre-filter by yourself. Thank you very much. And like the page, Octopus Eye Sailing Gun.